দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আপনারা যারা আজকের ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সালাম আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের ইন্দোনেশিয়ার অন্যতম একটি কালচারাল শহর বান্দুং এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি এই বান্দুং শহরটি ইন্দোনেশিয়ার জাভা বারাত অর্থাৎ ওয়েস্ট জাভাতে অবস্থিত এই বান্দুংকে বলা হয় দ্য সিটি অফ প্যারিস অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার প্যারিস খ্যাত এই বান্দুং সিটি এছাড়াও বান্দুংকে বলা হয় দ্য সিটি অফ ফ্যাশান বান্দুং শহরটি মাউন্টেনের উপরে অবস্থিত হওয়ায় এই জায়গাটির তাপমাত্রা সবসময় অনেক কম থাকে আপনার যদি বান্দুংয়ে কখনো বেড়াতে আসেন তাহলে একটা ঠান্ডা আবহাওয়া ফিল করবেন তো চলুন বন্ধুরা আর কথা না বাড়িয়ে আমরা দেখে আসি ইন্দোনেশিয়ার ওয়েস্ট জাভায় অবস্থিত এই বান্দুং শহরের কিছু পপুলার জায়গা আর এখন এই মুহূর্তে আপনারা যে জায়গাটি দেখছেন এই জায়গাটিকে বলা হয় গেডুং সাথে যেটা কিনা বান্দুংয়ের গভর্নরের বিল্ডিং হিসাবে পরিচিত বান্দুং শহরের একদম সেন্টারে এখন যে জায়গাটিতে আমি হাঁটছি এই জায়গাটিকে বলা হয় জালান ব্রাগা যখন এই জায়গাটি ডাচ কলোনিয়াল ছিল তখন ডাচেরা এই জায়গাটির নাম রেখেছিল প্যারিস ভ্যান জাভা অর্থাৎ জাভায়ের প্যারিস তো চলুন বন্ধুরা এই রাস্তাটির আশপাশের পরিবেশটা আমরা একটু দেখে আসি যেটা কি না ইন্দোনেশিয়ার সিটি অফ প্যারিস নামে পরিচিত বান্দুংয়ে যে জায়গাগুলোতে ঘুরবেন তার ভিতরে আরও একটি রিকমেন্ডেড জায়গার নাম হল মিউজিয়াম এশিয়া আফ্রিকা তো এই জায়গাটিতে সর্বপ্রথম উনিশশো সালে এশিয়া এবং আফ্রিকার ভিতরে একটা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় আর সেই থেকেই এই জায়গাটি একটি ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন জায়গা হিসাবে পরিচিত এছাড়াও এই এশিয়া আফ্রিকা কনফারেন্সে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেরও নাম ছিল তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এখানে যদি আপনারা খেয়াল করেন এখানে আমাদের বাংলাদেশের নামও আছে আর এই জায়গাটি বান্দুংয়ের মাস্ট ভিজিট জায়গার ভিতরে অন্যতম একটি জায়গা যে সব টুরিস্ট বান্দুংয়ে বেড়াতে আসে তারা ডেফিনেটলি এই যে মিউজিয়াম এশিয়া আফ্রিকা এই জায়গাটিতে বেড়াতে আসে বেশিরভাগ ডাস কলোনিয়াল বিল্ডিংগুলো এই জায়গাটিতেই অবস্থিত তো আপনারা যদি কখনো বান্দুংয়ে আসেন এই মিউজিয়াম এশিয়া আফ্রিকাতে আসতে 
ভুলবেন না তো চলুন এই জায়গাটির ভিতরের অংশটি আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি এই জায়গাটি আসলে একটি এন্টারটেইনমেন্ট জায়গা বলতে পারেন কারণ এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার যেমন অ্যাভেঞ্জার্স বা ব্যাটম্যান বা স্পাইডারম্যান বা সুপারম্যান এই টাইপের বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার এখানে আসে এবং তারা মানুষকে এন্টারটেইন করে তো চলুন ভিতরের অংশটা আমরা একটু দেখে আসি তো যে কথা আমি ইতিপূর্বে আপনাদেরকে বলেছি দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার আছে যারা এখানে দর্শনার্থীদেরকে এন্টারটেইন করে থাকে এছাড়াও এই সাইটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাভেঞ্জার্স প্লাস এখানে হচ্ছে ব্যাটম্যান হাই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্থানীয় ট্রাডিশনাল ড্রেস পরে একজন দাঁড়িয়ে আছে এছাড়াও তার পাশেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকজন যিনি আসলে প্রেগনেন্ট অবস্থায় একটা হরর ক্যারেক্টর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরও তিন মাথা বিশিষ্ট আরেকটি হরর ক্যারেক্টর এখানে আছে তো এখানে মূলত তারা দর্শনার্থীদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য এই ধরনের ক্যারেক্টার সেজে বসে থাকে আর কি তো যাই হোক আমরা সামনের দিকে আগাতে থাকি দেখি এখানে আর কি কি ধরনের ক্যারেক্টার আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরও একটি উদ্ভব টাইপের ইতিমধ্যেই আমরা ঘোরাঘুরি শেষ করে ফেললাম মিউজিয়াম এশিয়া আফ্রিকা তো এখন এই মিউজিয়াম এশিয়া আফ্রিকার পাশেই অবস্থিত পান্ডুংয়ের আলুন আলুন তো ইন্দোনেশিয়াতে মোটামুটি প্রায় প্রতিটা সিটিতেই একটি জায়গা থাকে যেটা নাম হচ্ছে আলুন আলুন তো এখন আমরা বান্দুংয়ে অবস্থিত যে আলুন আলুন আছে সেখানে যে দেখব যে বান্দুংয়ের আলুন আলুন দেখতে কেমন ইন্দোনেশিয়াতে আলুন আলুন বলতে মূলত একটা স্পেসিফিক জায়গাকে বোঝায় সেটা হতে পারে মাঠ বা রাস্তার পাশের কোনো জায়গা যেখানে মানুষ একসাথে বসে সময় কাটায় বা খাওয়া দাওয়া করে এই টাইপের জায়গাকে আলুন আলুন বলে তো এখন আমি যে জায়গাটিতে চলে এসেছি এটা হচ্ছে বান্দুংয়ের আলুন আলুন আর এই আলুন আলুনের পাশেই আমার পিছিয়ে আপনারা যে মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো বান্দুংয়ের সব থেকে বড় মসজিদ যেটাকে মসজিদ রায়া বান্দুং বলা হয় তো এখন আমি যে জায়গাটিতে হাঁটছি এটা হচ্ছে আলুন আলুনের অপর সাইড 
তো কিছুক্ষণ আগে আমি আপনাদেরকে যে সাইডটা দেখিয়েছি সেটা ঠিক আমার পিছে এই মাঠটার অপোজিটেই আর ঠিক সেটার সামনেই এটা হচ্ছে আলুন আলুনের আরও একটি সাইট তো আমার পিছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাসগুলো এই বাসে করেই মূলত মানুষ এখান থেকে বান্দুঙের জন্য সিটি ট্যুরে যায় এছাড়াও ভিডিও শুরু থেকে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে বান্দুঙের আরও একটি নাম আছে আর সেটা হলো দ্য সিটি অফ ফ্যাশান বান্দুঙের মানুষ আসলে খুবই ফ্যাশানেবল ইভেন ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় মানুষ যারা বান্দুঙের বাইরে অন্যান্য এলাকাতে বসবাস করে তারা বলে যে তাদের সন্তান যদি বান্দুঙে বিয়ে করতে চায় তারা অনুমতি দেয় না কারণ বান্দুঙের মেয়েরা নাকি অত্যন্ত ফ্যাশানেবল হয় এবং সব সময় শপিং করে থাকে তো যাই হোক আপনারা যারা ফ্যাশান প্রিয় শপিং করতে ভালোবাসেন বান্দুং হতে পারে আপনাদের জন্য অন্যতম একটি জায়গা সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমার আজকের ভিডিও আশা করি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা বান্দুং সম্পর্কে জানতে পেরেছেন আর আজকের ভিডিওর মাধ্যমে যদি নতুন কিছু দেখে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী পার্টে ততক্ষণে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম